Welcome back. It's uh, 7.33 by a studio clock and it's time for us to look at what the people are saying in Cameroon. Chris, I'm going to begin with the newspapers in the English language and of mm. course you follow suit uh, with the papers in the French language because Narcisse is not here. I just hope he's feeling better. Oui. I remember I kept reminding him all yesterday to go to the hospital. I hope he's, I hope he's okay. Well, we'll try calling him maybe a, day, yeah, a little mm. later. Mm. Well, let's go straight to what the papers are saying today. Um, this morning I'm going to begin with the Guardian Post Daily. And on the front page of this uh, paper, we have this story, the main one actually. Anglophone crisis, Tibor Nagy uh, disappoints separatists, the paper claims. And it adds, reveals U.S. for a united Cameroon. And of course, uh, on the front page of the paper, there's a picture of uh, Tibor Nagy. You can Hi. get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post Daily of today. Is Armed Monica. conflict in northwest, southwest, Russia rejects foreign intervention, says government BIA up to task. Details on page two of the Guardian Post newspaper of today. As probe continues, government denies soldiers arrested over Ngambu massacre. You can also find the details of that story in the inner pages of uh, the paper. In Konye, millions paid as ransom for kidnapped deputy mayor council staff. And yeah, you can uh, get the details of that story by Max Alfokwenchik um, in the inner uh, uh, pages of uh, uh, the Guardian Post newspaper of today. And to end with the newspaper, 2020 uh, code d'ivoire presidential election watara says will not seek re-election we're talking about this uh, just a few minutes ago chris and uh, the details of course you can find in the inner pages of the garden post newspaper today <coughs> excuse me now to the post newspaper the post weekender we are going to uh, review this paper we reviewed, reviewed yesterday but we can still review it today because it's the weekend and it's the post weekender. So after post electoral uh, litigations, be are told to dissolve constitutional council. You can get the details of that story on page seven of uh, the post newspaper. We are now on the post newspaper. We moved from the Guardian Post and now we're looking at the post ethics. If you could please um, switch to the next uh, newspaper, the post uh, newspaper. I'm going to give him a second. Thank you very much. We are on the Post newspaper, and I was saying uh, the big one on the front page. After post electoral litigations, we are told to dissolve constitutional council. And like you can see there, there's a picture of the different actors concerned on the front page of the newspaper. And the details appear on page seven of the Post weekend. There. Government refutes Babanki massacre allegations. Details on page two of the Post. Also, preparations intensify ahead of uh, Guinness Cameroon Golden Jubilee. You can read that on page 7 as well. And uh, in uh, this uh, other story, to end with the post, 2020 fair stack, 18.2 uh, million francs CFA, prices up for grabs. Details on page 9. Now to Cameroon Tribune, the lone national bilingual daily. Cameroon Tribune uh, of this Friday, and the story is on the front page in the English language. Let's begin with this one in education. Violence in schools, government works and solutions. We read uh, Prime Minister Joseph Diongute on March 5, 2020, uh, chaired a cabinet meeting during which the phenomenon of violence in schools was diagnosed and solutions proposed. I'm glad to hear that. I'm definitely going to be reading the details on page 4 down to page 5 because we've been seeing too uh, many scenes of, of violence in schools uh, resulting sometimes in even death. You two can do the same. You grab a copy of uh, Cameroon Tribune and read up. Now to this other story on the front page and it's in sports. I smile while reading this. 2020 Olympic qualifiers, narrow win for indomitable lionesses. A win is a win, that's what I think. <laughs> the national female football team beat Zambia three goals to two in Yaoundé yesterday, March 5, uh, 2020. In the first leg, um, last round qualifiers, the team will uh, need to go to go an extra or to we need to go on ex i think they mean to say extra and the team will go on extra mile to secure qualification during the return leg match next week in lusaka more on page 29 and congratulations once more to the lionesses chris it's now time to look at what the papers are saying in the french language is going to be all you
Voilà. On va démarrer donc avec Cameroun Tribune ce matin, le quotidien national consacre sa une à la coopération Cameroun-France. On garde le contact, comme on peut le lire ici. Ça me rappelle une phrase dans, une de ces, dans un de ces films, hein, Le Crocodile mmh. du Botswana. On, yes. on garde le contact. <rire> voilà. <rire> donc c'est ça. On garde le contact sur Cameroun Tribune ce matin à la une. La situation sociopolitique au Cameroun au lendemain du double scrutin du 9 février dernier. Les échanges bilatéraux et le sommet Afrique-France prévu à Bordeaux en France en juin prochain est au cœur de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité par le Président de la République Paul Biya, à l'ambassadeur de France Christophe euh, Guillou. À la page 2 et à la page 3, vous saurez exactement ce qui se sont euh, dit, ou à peu près ce qui se sont euh, dit en petite fenêtre du journal aujourd'hui, le 8 mars. Ce sera dimanche, l'apothéose. Toutes les femmes le savent, il n'y a pas une seule qui n'a pas l'information. Donc les femmes du triangle national vont euh, commémorer la journée qui leur est dédiée à travers donc, le pays. Et euh, le défilé sera le clou d'une semaine d'activité lancée le, 6, le 26 février euh, dernier à Kribi, à la page 11, à la page 12, 13 et 14 de Cameroun Tribune ce matin. Vous aurez plus de détails sur cette actualité-là. En santé, on nous parle de 158 nouveaux médecins qui ont été mis sur le terrain. Les lauréats de l'Institut supérieur de technologie médicale de euh, Colombo ont reçu leur diplôme euh, de fin de formation. C'était mercredi dernier du côté de Yaoundé au cours d'une cérémonie euh, présidée par le ministre d'État euh, Minsup, le professeur Jacques Fandongo. À la page 16 et 17. L'actualité vous est détaillée. On s'intéresse au quotidien mutation de ce jour qui consacre sa une à la commune, aux communes et aux mairies de ville. Recul au féminin pluriel. Voilà. Aucune femme élue maire de ville, aucune femme désignée maire d'arrondissement à Yaoundé. L'approche genre s'essouffle à la veille de la journée internationale des droits consacrés à la femme. À la page 8 et à la page 9, vous aurez plus de détails, Manda, sur cette actualité qui est quand même assez intéressante. Yeah. C'est quelque chose qu'on avait perdu de vue, carrément. Mm -hmm. yeah. Voilà. Allez, du côté de la Côte d'Ivoire, à la page 10, qui, après Alassane Ouattara, c'est une interrogation, peut-être un semblant de réponse dans les colonne du journal en kiosque ce matin. Et puis, année scolaire, ce qui change dans le découpage est à retrouver à la page 5 de Mutation qui est en kiosque aujourd'hui. Le jour de ce jour se consacre à une aux élections des maires. La guerre des gants comme on le dit, le quotidien d'Aman Mana, lire l'éditorial donc d'Aman Mana à la page 3 euh, des colonnes de euh, Le Jour. Ici, il y a Douala, coronavirus, les commerçants du marché chinois sont indifférents, hein? <rire> quand même, indifférents. À la page 2 et à la page 3, vous aurez ces détails quand on sait qu'il y a tout un marché chinois au Cameroun avec des importations en provenance de Chine. Parité, genre, 8 mars, des femmes en colère. Et bien bah pourquoi Allez en savoir plus sur la, à la page 6 de Le Jour qui est en kiosque ce matin. On s'intéresse au messager dans son numéro 5487 de ce vendredi 6 mars 2020. Les conflits dans le nord-ouest et le sud-ouest intéressent le journal à une, comme vous pouvez le voir à l'instant. La Russie peut-elle sauver Paul Biya C'est une interrogation. Le journal dit que dans l'ambition de rattraper leur retard au Cameroun, les officiels russes se fondent de déclarations qui confortent l'inamovible régime de Yaoundé. Jeux Olympiques 2020, les lions indomptables laborieuses, laborieusement. Donc on attendra la phase euh, retour du côté de la Zambie. Téléphonie mobile, les opérateurs sont à la barre. Pourquoi aller lire la page 4 de la nouvelle esprit de Le Messager qui est en kiosque ce matin et puis en pied d'une journée internationale de la femme. Elles font bouger le secteur informel. Ces braves dames qui se couchent tard et se lèvent pour donner un sens à l'humanité. On s'intéresse au euh, quotidien euh, Info Matin maintenant. Euh, au quotidien Info Matin qui lui consacre sa une aux recherches, à la recherche scientifique et à l'innovation. Quand on sait que tout un ministère y est consacré. D'ailleurs, son ministre c'est Madeleine Trenty qui dresse la feuille de route pour une recherche consolidée. Et à la minerésie, donc au ministre de la recherche euh, euh, scientifique. Euh, et l'innovation dont elle, Madeleine Trenté, condamne donc énergiquement les menaces de grève des intrus 
non-chercheurs au cours de la rentrée scientifique à Yaoundé. C'était le 4 mars dernier en présence des membres du gouvernement et même des partenaires au euh, développement. À la page 2 et à la page 3, vous en saurez euh, davantage. TIC, on parle de 124 jeunes et femmes euh, qui ont été formés du côté d'Obala. Ils ont reçu leur parchemin. C'était hier en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda et, et du sous-préfet de la localité. Notre quotidien, émergence, est en kiosque ce matin. Massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Paul Biya redoute-t-il une vraie enquête indépendante et impartiale C'est une interrogation. Et le journal met en affront 10 experts pour euh, comprendre cette actualité-là de la page 5 à la page 9 de son édition. En hein, que ce jour, mairie des villes, les maires des 14 communautés urbaines sont euh, donc à découvrir dans les colonnes d'émergence ce matin et puis présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane euh, Ouattara ne se représentera pas comme il l'a fait savoir, c'était hier. L'économie euh, quotidienne, maintenant, on s'intéresse à l'économie quotidienne qui lui consacre sa une ce matin à l'appui, un appui. Euh, et le journal nous dire que 700 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour lutter contre le coronavirus à la page 2. Donc l'institution de Bretton Woods vient de débloquer ce financement pour aider les pays touchés par la maladie afin de renforcer leur système sanitaire. Et en pied de une, déploiement, le géant mondial du trading ex du trading Exness s'intéresse au marché camerounais qui est-il Il faut aller lire la page 3 de l'économie quotidien qui est en kiosque ce matin. Infrastructure, la, la SIC, Société Immobilière du Cameroun, veut relancer la construction des logements euh, sociaux à la page 3. Qu'est-ce qu'on en a fait de ceux qui sont déjà disponibles Afrique centrale, le Cameroun va abriter le premier centre de formation et de production du routin. C'est une très très bonne nouvelle. Ça. Et puis initiative des bandes dessinées pour sensibiliser les élèves à l'entrepreneuriat. Le Popoli, le satirique, est en kiosque également ce matin et sur notre table. Le journal nous amène à l'Assemblée nationale du Cameroun. Cavalier, y est. Cavalier, yé, yé, comme écrit, hein, c'est vraiment comme écrit, euh, bois du noir en France. Alors, vous avez donc cette euh, caricature euh, du euh, très honorable président de l'Assemblée euh, nationale du Cameroun. Bon, ne bougez pas, vous êtes euh, malade, ça c'est des infirmières euh, qui disent donc aux très honorables et qui de leur demander d'enlever cette perfusion. Je préfère la maladie chronique à la mort politique. Voilà. C'est ce que le populier essaye de nous dire ce matin. Alors, mieux comprendre dans ce qu'il en est dans les colonnes du journal qui est en kiosque ce jour. L'œil du Sahel, le tri hebdomadaire régional des formations du Nord Cameroun est également en kiosque ce matin. Et sa une est consacrée à la politique. Les femmes mères du Grand Nord sont à retrouver donc à la page 6, 7, 8 et 9 du journal ce matin. Comme vous pouvez le voir, quelques visages vous sont donc présentés. Législative et municipale 2020, en rien il reste. Le maillot cani, le coup de gueule du ministre et les pierres est à retrouver dans les colonnes 5, s'agissant donc de ces législatives et municipales récentes. Et on va du côté de l'extrême nord et découvrir les 12 délégués régionaux qui ont été installés de ce côté-là. Dans la localité de Kotéré, Co euh, je le vois, Boko Haram fait trois morts de ce côté-là et à Marois, le journal nous amène dans les coulisses de l'élection du maire. Lire l'hommage de Laumaï euh, Meroye à la femme à la page 12 de l'œil du sel ce matin, c'est le credo d'une mère affligé que vous allez y euh, retrouver. Défi actuel avec, euh, euh, bien sûr, euh, les élections des maires à sa une, le RDPC étale ses divisions. Plusieurs candidats désignés par les instances dirigeantes du parti au pouvoir ont été contestés par les militants de base et pour parcours. Huit femmes qui ont marqué l'année 2019 sont à retrouver à la page 6 et à la page 7 de défi actuel. Actuellement en kiosque. Et on va terminer cette revue de presse avec Réalité Plus à la pointe de l'actualité. Réalité Plus consacre sa une ce matin 
au chantier du sanctuaire des, des Toudis et, et nous dire que Monseigneur Jean Baga, pasteur et bâtisseur légendaire, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, a visité le chantier de construction du sanctuaire euh, Marie Médiatrice des Toudis, bâtisseur légendaire et historique de l'archidiocèse de Yaoundé depuis 2014. Monseigneur Jean Barga est allé galvaniser les ouvriers et euh, le recteur euh, curé Augustin Otuntolo pour cette euh, initiative louable qui viendra donc renforcer l'évangélisation euh, et l'encadrement spirituel des chrétiens. Dans le Mbamekim, les maires élus prêtent déjà serment. C'était hier, 5 mars 2020, dans les magistrats des tribunaux de première et grande instance euh, du, de Ntui. Annie euh, Dieu donné euh, pour euh, Yoko, Mando Marcel pour Tui, Belinga Iyawa pour euh, Ngambetikar, euh, Mbuano Bernard pour euh, Mbangasina, voilà, de, pour Mbangasina, euh, oui, et le maire de Nango Marceline euh, et la mère, et Nango Marceline pour Ngoro, et leurs adjoints ont été donc euh, jurés, ont juré, voilà. Ils ont juré de servir et rien que servir les populations. C'était en présence du préfet du Mbam Kim, Ngali Mengon Irene. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Ce matin, amis téléspectateurs, les journaux sont dans les kiosques bien plus sains que ce que nous avons reçu ici aujourd'hui. Et si hein, une actualité vous aura intéressé sur ces plateaux ce matin, allez autour de 8h acheter le journal. Et euh, lisez, lisez pour comprendre. N'allez pas lire le titre, vous ne comprendrez vraiment rien. Yeah. Yeah. It's absolutely important to uh, read the details of every story because if you end just with what we have told you here, mm. you but you've not heard anything really. <laughs> you've hardly heard anything. You need to go by the, the papers yourself and read completely, yeah? and then make uh, come up with your own opinion on whatever stories interest you. Mm. We advise you to do that. Well, Chris, it's now time for us to go get some music. Pourquoi it's pas. 10 minutes before uh, 8 a.m. You know that uh, at 8 a.m. we'll be receiving and welcoming Ajara Ali on set with us to talk to you, so don't go away.